Hi guys, I'm back with one more exciting and interesting session for you today. Welcome back to English with Ramesh and how is it going? Hope it, it's going great. Well guys, this class is very exciting. Because you can speak in hundreds of sentences. It's very easy. Okay, if you word a word, you can speak hundreds of sentences in easy way. That's why you can speak in this class. Ko and as it is, as usual, ga channel ni, mi channel guru ni, friends ki chappe prayatam chendi. English ni ek kodan ki best platform idi and easiest kuda. Uh, mi friends to chappada much po do. Okay guys, alagi subscribe ches kodam much po kandi and do share it with your friends. Thanks a lot for supporting this channel anyway. Okay, let's get going with our lesson. Ikara make ante meaning anti first ante tayar cheeda. अंदर की तेल्स ना मीनिंग तैयार चाहिए डा मने दे ओके आइते इ मेक ने ने न कोने वर्ड्स की ऐड चेसी सेंटेंसेस ये विधंग का क्रिएट चेस चेस तानो ने चूदा ओके वेल इकर चूड़न दे इ वर्ड्स कोड़ा मने की मीनिंग्स दादा आपका तेल्सू एन एफर्ट अंटे ओके प्रयत्नम ओके प्रयत्नम मेक एन एफर्ट अंटे प्रयत्नम चेडम इपुरु मेरे इंग्लिश नेच कोडान के प्रयत्नम चेस चुनार यू आर मेकिंग एन एफर्ट टू लर्न इंग्लिश क्या था वेल अलगे शी इज मेकिंग ए ग्रेट एफर्ट टू क्रैक आईएस आमे आईएस कोटडान की गप्पा प्रयत्नम चेस तो नदी है नीचे पड़ा ओके इव दंगा इकड़ा मनम सेंटेंसेस नहीं फ्रेम चेस � Make an effort and a prayatnam chedam. I can only miru in prayatnis to nano and I am making an effort and chepandi. Okay, I am trying and chepte, you know, it sounds ordinary, right? You need to sound very smart kabati. Eman cheptaro, I am making an effort. Nen prayatnis to nano and chepadanki. To get a job. I am making an effort to get a job. And a job ko sam nen prayatnis to nano. Ividanga mata de prayatnam chedi. Alage decision and a nirnayam. डेसीजन अंटे इंटिदी निर्नयम मेक ए डेसीजन अंटे निर्नयम तीस कोड मेक ए डेसीजन अंटे निर्नयम तीस कोड ओके इकड़ चूद्ध अम्मरी I'll make a decision tomorrow ओके I'll make a decision tomorrow about my job or about my career well about my marriage whatever I'll make a decision tomorrow अंटे नेनु रेपु निर्नयम तीस कुन्टानु The government has made a decision अंटे प्रभुत्वाम निर्नयम तीस कुन्नादी अंचे पड़ान की Okay They are making decisions very quickly वालु चल त्वरगा निर्नयाल तीस कुन्टु नारू अने Okay इविदंग चेप्पोचन माट Well make a decision अंटे निर्नयम तीस कोड़ं इकड अमनम कोड़न इंका extra कुड आयर चेएच्चु wrong decision अंटे तप्पुडु निर्नयम Okay She has made a wrong decision in the context of her marriage अमे तन पेल्ली विशेम लो का wrong decision तीस कुंदी यंच पड़ान की Okay And he has taken a right decision अतनु correct निर्नेम तीस कुन्नाडु यंच पड़ान की Okay इतला मनम sentences ने extend चेए उच्छु Make a decision अंटे निर्नेम तीस कोड़ं इंका आमिको पुर चूड़ान नी breakfast ने prepare चेएड़ं lunch prepare चेएड़ं dinner prepare प्रिपेर चेड़ं अलागे केक तायर चेड़ं मी वन्नेट की उक्टे चेपड़ने मेक माम मेक्स ब्रेक्फास्ट अंटे मम्मी ब्रेक्फास्ट चेस्ता दी प्रिपेर चेस्ता दी यानि अलागे she is making lunch अंटे आमे lunch प्रिपेर चेस्तुन नदी well she has made dinner अंटे आमे dinner प्रिपेर चेसिंदी यानि अंटे नेनु डिन्नर प्रिपेर चेस्तु नानु इंका she is making a coffee अंटे आमे coffee चेस्तु नानु coffee प्रिपेर चेस्तु नादी यहन चप्पडान की इटला चाला वर्की मनम उपयोग इंचो चेदी अलागे questions कोड आड़गोच्चु मनम did you make dinner अंटे dinner प्रिपेर चेस्तुनावा ओके आधे विधान का मेक ए प्लान अंडे प्लान चेडम दे आर मेकिंग ए प्लान वालो प्लान जेस्टु नारु ओके प्लान तैयार चेस्टु नारु इ विधान का राइट टू कंस्ट्रक्ट ब्रिज का उच्च लेख पर ते वाटे वा वेल तेलंगाना गवर्नमेंट इज मेकिंग ए प्लान टू कंस्ट्रक्ट न्यू सेक्रेटरीयट अंडे कोत्ता सेक्रेटरीयट कट्टे 
ఒక ప్లాన్ తయారు చేస్తున్నది అని చెప్పడానికి ఓకే అలాగే మేక్ ప్రోగ్రెస్ అంటే ప్రగతి సాధించడం మేక్ ప్రోగ్రెస్ అంటే ప్రగతి సాధించడం వెల్ ద స్టేట్ ఈజ్ మేకింగ్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ ద రెయిన్ ఆఫ్ దట్ దట్ చీఫ్ మినిస్టర్ అంటే ఆ రాష్ట్రం ప్రగతి పదంలో ముందుకెళ్తున్నది అని చెప్పడానికి ఈజ్ మేకింగ్ గుడ్ ప్రోగ్రెస్ అంటే అతను మంచిగా ప్రగతి సాధిస్తున్నాడు అని చెప్పడానికి వెల్ ఇట్లా సో ప్రగతి సాధించడం అని చెప్పడానికి ఈ విధంగా మనం చెప్పవచ్చు మేక్ ప్రోగ్రెస్ అలాగే చూడండి బెడ్ ఉంటుంది అస్తవ్యస్తంగా అన్టైడీగా ఉంటుంది అంటే చిందరవందరగా పడి పడిపోయి ఉంటుంది ఆ బెడ్ సర్దడం ఏదైతే ఉంటుందో బెడ్ సర్దడానికి మనం మేక్ ద బెడ్ అనే ఒక సెంటెన్స్ మనం ఉపయోగిస్తాం మేక్ ద బెడ్ అంటే బెడ్ సర్దడం అని చెప్పడానికి ఓకే షీఈస్ మేకింగ్ ద బెడ్ అంటే ఆమె బెడ్ని సర్దుతోంది అని చెప్పడం అలాగే మేక్ రూమ్ అంటాం మేక్ రూమ్ అంటే రూమ్ కూడా అంత ఎట్లా అంటే అన్టైడీగా ఉంటుంది అన్క్లీన్గా ఉంటుంది కదా దాన్ని పిల్లలన్నీ అక్కడ వస్తువులు ఇక్కడ ఇక్కడ వస్తువులు అక్కడ పడేస్తారు కదా మళ్ళీ ఎక్కడిదక్కడ సెట్ చేసి ఈ రూమ్ని మొత్తం క్లీన్గా సర్దడాన్ని ఏమంటాం అంటే మేక్ రూమ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది వెల్ షీ మేడ్ ద రూమ్ అంటే ఆమె రూమ్ సర్దింది అని క్లియర్గా సెట్ చేసింది ఎక్కడికక్కడ అని చెప్పేసి వెల్ ఎనీవే మేక్ రూమ్ అంటే రూమ్ సర్దడం మేక్ ద బెడ్ అంటే బెడ్ సర్దడం అని చెప్తాం అలాగే ఇక్కడ మేక్ ఏ విష్ అంటే కోరుకోవడం విష్ అంటే కో కోరిక వెల్ కోరుకోవడాన్ని మేక్ ఏ విష్ అని చెప్తారు దే ఆర్ మేకింగ్ ఏ విష్ అంటే వాళ్ళు ఒకటి కోరుకుంటున్నారు అని చెప్పడానికి వెల్ ఈ విధంగా మనం సెంటెన్సెస్ని ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు అలాగే చూడండి మేక్ మనీ బెస్ట్ మన్ టు సే మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏం చెప్తామంటే డబ్బు సంపాదించడం అంటే ఎర్న్ మనీ అని చెప్తుంటాం విచ్ ఈస్ ఓవర్ యూజ్డ్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ గాట్ బోర్డ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ద సేమ్ థింగ్ సేమ్ థింగ్ రైట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ యూ కెన్ యూజ్ ఏంటి మేక్ మనీ అంటే డబ్బులు సంపాదించడం డబ్బులు తయారు చేయడం కాదు డబ్బులు సంపాదించడం డోంట్ గో స్ట్రైట్ ఇన్ తెలుగు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వెల్ మేక్ మనీ అంటే డబ్బు సంపాదించడం అతను డబ్బు సంపాదిస్తున్నాడు అంటే ఈజ్ మేకింగ్ మనీ బాగా డబ్బు సంపాదిస్తున్నాడు అంటే ఈజ్ మేకింగ్ అ లాట్స్ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ మేకింగ్ లాట్స్ ఆఫ్ మనీ లేకపోతే ఈజ్ మేకింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ అంటే బాగా డబ్బు సంపాదిస్తున్నాడు అని సో ఈ విధంగా మేక్ మనీ అంటే డబ్బు సంపాదించడం గుర్తుపెట్టుకోండి ఎర్న్ మనీ అనేది యూనో ఓవర్ యూజ్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కాబట్టి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ట్రై టు యూజ్ దిస్ వన్ టు సౌండ్ స్మార్ట్ ఇన్ ఇన్ యువర్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఓకే గైస్ మేక్ మనీ డబ్బు సంపాదించడం అలాగే మేక్ ఫ్రెండ్స్ అంటాం దోస్తులను చేసుకోవడం స్నేహితులను స్నేహం చేయడం ఆల్మోస్ట్ స్నేహితులను తయారు చేసుకోవడం అంటే మేక్ ఫ్రెండ్స్ ఐ లవ్ టు మేక్ ఫ్రెండ్స్ ఐ లవ్ టు మేక్ న్యూ ఫ్రెండ్స్ అంటే కొత్త వాళ్ళతో స్నేహం చేయడం నాకు చాలా ఇష్టం అని చెప్పడానికి ఈ విధంగా చెప్తాం మంచి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవన్నీ కూడా స్మార్టర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఓకే డోంట్ మిస్ దెమ్ అండ్ డోంట్ టేక్ దెమ్ లైట్ అస్సలే లైట్ తీసుకోకండి అలాగే సజెషన్ ఇవ్వడం మేకింగ్ ఏ సజెషన్ అని చెప్తాము ఓకే ఇట్లా ఇంకా హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఉన్నాయి ఇవి మాత్రమే కాదు వెల్ ఇట్ సైడ్ వెళ్దాము ఒకసారి మేక్ ఫన్ ఆఫ్ సంబడి అంటే మేక్ ఫన్ ఆఫ్ అంటే గేలి చేయడం హేళన చేయడం ఉంటుంది కదా ఏడిపించడం ఇంటెన్షనల్గా గేలి చేస్తుండం మనము కొన్నిసార్లు దాన్ని మనం మేక్ ఫన్ ఆఫ్ సంబడి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సీనియర్స్ ఆర్ మేకింగ్ ఫన్ ఆఫ్ జూనియర్స్ అంటే సీనియర్స్ జూనియర్స్ని గేలి చేస్తున్నారు అని చెప్పడం షీ ఆల్వేస్ మేక్స్ ఫన్ ఆఫ్ మీ ఆమె ఎప్పుడు నన్ను హేళన చేస్తుంది అని షీ మేడ్ మీ వెల్ షీ మేక్స్ మీ షీ మేక్స్ ఫన్ ఆఫ్ మీ ఆల్వేస్ అంటే ఆమె నన్ను ఎప్పుడు గేలి చేస్తుంది షీ మేడ్ ఫన్ ఆఫ్ మీ అంటే ఆమె నన్ను గేలి చేసింది ఈ విధంగా చెప్తాం ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మేక్ ఫన్ ఆఫ్ సంబడి అంటే గేలి చేయడం హేళన చేయడం అని చెప్తుంటాం ఓకే గైస్ ఈ విధంగా అలాగే ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు మేక్ మనీ అంటే డబ్బు సంపాదించడం మిస్టేక్ అంటే తప్పు మేక్ ఏ మిస్టేక్ అంటే తప్పు చేయడం అని ఓకే షీ హ్యాస్ మేడ్ ఏ బిగ్ మిస్టేక్ ఆమె ఒక పెద్ద తప్పు చేసింది ఈ విధంగా వెల్ షీ ఈ హ్యాస్ మేడ్ ఏ మిస్టేక్ అంటే అతను ఒక తప్పు చేశాడు ఓకే యు ఆర్ మేకింగ్ ఏ మిస్టేక్ అంటే నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు డిడ్ యూ మేక్ ఏ మిస్టేక్ అంటే నువ్వు తప్పు చేసినావా ఈ విధంగా చాలా సెంటెన్సెస్ ఓకే వెల్ మేక్ ఏ నాయిజ్ అంటే అల్లరి చేయడం ఇప్పుడు స్కూల్లో పిల్లలు అరుస్తూ ఉంటారు కదా బిఫోర్ ద టీచర్ యూనో కమ్స్ ఇన్ టు ద క్లాస్ రూమ్ దే ఆల్వేస్ కీప్ షౌడింగ్ లైక్ దట్ అల్ల
వాళ్ళకి వాళ్ళకి మనం చెప్తాము డోంట్ మేక్ ఏ నాయిజ్ అంటే అల్లరి చేయకండి అని ఇప్పుడు మీకు ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇవన్నిటి ముందు డోంట్ యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ ఇంకా నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్ అన్నీ వస్తాయి డోంట్ మేక్ ఫన్ ఆఫ్ ఎనీబడి ఎవ్వరిని గేలి చేయకు ఈ విధంగా చెప్తాం ఓకే అలాగే డోంట్ మేక్ ఏ మిస్టేక్ అంటే తప్పు చేయకు డోంట్ మేక్ ఏ నాయిజ్ అంటే అల్లరి చేయకు మేక్ ఏ నాయిజ్ అంటే అల్లరి చేయడం ద చిల్డ్రన్ ఆర్ మేకింగ్ నాయిజ్ మేకింగ్ ఏ నాయిజ్ అంటే వాళ్ళు అల్లరి చేస్తున్నారు అని చెప్పడానికి మేక్ చేంజెస్ అంటే మార్పులు చేయడం కేసీఆర్ ఈజ్ మేకింగ్ చేంజెస్ టు ద డిజైన్ ఆఫ్ న్యూ సెక్రటేరియట్ అంటే కొత్త సెక్రటేరియట్ బిల్డింగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ డిజైన్కి కేసీఆర్ మార్పులు చేస్తున్నాడు అని ఈ విధంగా చెప్తాం ఓకే మేక్ చేంజెస్ అంటే మార్పులు చేయడం దే ఆర్ మేకింగ్ ఏ చేంజెస్ దే ఆర్ మేకింగ్ చేంజెస్ టు ద ప్లాన్ ఆఫ్ దట్ ప్రాజెక్ట్ ఆ ప్రాజెక్ట్కి వాళ్ళు మార్పులు చేస్తున్నారు అని చెప్పడానికి అలాగే మేక్ సంబడి స్పీక్ అంటే మాట్లాడించడం ఒకరితోటి ఓకే మాట్లాడించడం ఏ విధంగా అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్తాను ఐ విల్ మేక్ యూ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఐ విల్ మేక్ యూ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అంటే నేను మీతో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడిస్తాను ఓకే నేను మీతో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడిపిస్తాను అని చెప్పడం మేక్ యూ మేక్ సంబడి స్పీక్ వెల్ హీ మేడ్ మీ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అంటే అతను నాతో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడించాడు అని చెప్పచ్చు ఓకే అలాగే మేక్ పేమెంట్ ఇక్కడ చూడండి మేక్ పేమెంట్ అంటే మనం మనీ డబ్బు కట్టడం ఎక్కడైనా రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఇంకెక్కడైనా మనం ఏదైనా కొంటాం కదా అప్పుడు ఏంటి మేకింగ్ పేమెంట్ ఇస్ అ నైస్ వన్ టు యూజ్ ఇక్కడ ఏంటి హీ మేడ్ ద పేమెంట్ అంటే అతను డబ్బు కట్టేశాడు అని చెప్పడం డిడ్ యూ మేక్ ద పేమెంట్ అంటే నువ్వు డబ్బు కట్టినవా సో ఈ విధంగా మనం నైస్ సెంటెన్సెస్ని చెప్పొచ్చు ఓకే అలాగే మనం కొన్ని కొన్ని కామన్గా డైలీ లైఫ్లో ఉపయోగించే కొన్ని సెంటెన్సెస్ మేక్తో ఏ విధంగా చెప్పొచ్చు అనేది చూద్దాం యూజువల్గా చూడండి బ్రహ్మానందం మనకి హార్ట్ త్రోప్ అందరికీ కూడా చాలా ఇష్టమైనటువంటి ఒక బెస్ట్ కామెడియన్ అతను ఏంటి హీ మేక్స్ అస్ లాఫ్ బ్రహ్మ హీ మేక్స్ అస్ లాఫ్ అంటే అతను మనల్ని నవ్విస్తాడు ఎప్పటికీ నవ్విస్తూనే ఉంటాడు అది అతని ప్రొఫెషన్ అందుకే నేను సింపుల్ ప్రజెంట్లో చెప్పినా చూడండి బ్రహ్మ హీ మేక్స్ అస్ లాఫ్ అజ్ అంటే ఇక్కడ మనల్ని అని బ్రహ్మి అంటే బ్రహ్మానందం మేక్స్ అస్ లాఫ్ అంటే బ్రహ్మానందం మనల్ని నవ్విస్తాడు ఎప్పటికీ సో ఈ విధంగా ఇక్కడ మేక్ ప్లేస్లో మేక్ అనే దానికి పాస్ట్ ఏంటి ఏంటి మేడ్ పాస్ట్ అంటే అయిపోయిన విషయం హీ మేడ్ మీ లాఫ్ అంటే అతను నన్ను నవ్వించాడు అది అయిపోయింది పాస్ట్ టెన్స్ కంప్లీటెడ్ హీ మేడ్ మీ లాఫ్ అంటే అతను నన్ను నవ్వించాడు అదేవిధంగా షీ మేడ్ మీ క్రై అంటే ఆమె నన్ను ఏడిపించింది అని చెప్పడానికి ఆమె నన్ను ఏడిపించింది ఇట్లా సో చూడండి మేక్ మీ లా హీ మేక్స్ మీ లాఫ్ అంటే అతను నన్ను సారీ హీ మేక్స్ మీ లాఫ్ అంటే అతను నన్ను నవ్విస్తాడు హీ మేడ్ మీ లాఫ్ అంటే అతను నన్ను నవ్వించాడు అని అదేవిధంగా సీ మేడ్ మీ క్రై అంటే ఆమె నన్ను ఏడిపించింది అని చెప్పడం బై రిజెక్టింగ్ మై ప్రపోజల్ నా ప్రపోజల్ రిజెక్ట్ చేసి ఆమె నన్ను ఏడిపించింది అని చెప్పడం వెల్ ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఐ విల్ మేక్ యూ స్పీక్ అంటే మిమ్మల్ని మీరు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేలా తయారు చేస్తా నేను తెలుగులో స్ట్రేట్గా చూస్తే ఐ విల్ మేక్ యూ స్పీక్ అంటే నేను మీతో మాట్లాడిస్తా ఐ విల్ మేక్ యూ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మీతో నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడిస్తా ఖచ్చితంగా ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్లీ సెయింగ్ దాట్ రీటరేటింగ్ దాట్ ఎంఫసైజింగ్ దాట్ ఐ విల్ మేక్ యూ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ నేను మీతో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడిస్తా అని చాలా కాన్ఫిడెంట్గా నేను చెప్తున్నాను అని ఓకే అదేవిధంగా షీ మేక్స్ మీ ఫీల్ హ్యాపీ నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేలా చేస్తుంది ఆమె ఎప్పుడు ఆమె ఎప్పుడు కూడా షీ మేక్స్ మీ ఫీల్ హ్యాపీ అదేవిధంగా చూడండి మై డాడ్ మేక్స్ మీ కంఫర్టబుల్ అని చెప్తారు కంఫర్టబుల్గా ఉండేలా తయారు చేస్తారు కంఫర్టబుల్గా ఉంచుతారు ఇప్పటికీ అని చెప్పడానికి పేరెంట్స్ మేకర్స్ కంఫర్టబుల్ పేరెంట్స్ మేకర్స్ హ్యాపీ మనల్ని హ్యాపీగా ఉంచుతారు ఓకే వీ నీడ్ టు మేక్ దెమ్ హ్యాపీ వాళ్ళని మనం హ్యాపీగా ఉంచాలి ఉంచాల్సిన అవసరం ఉంది ఇట్లా ఓకే ఇక్కడ ఇంకొకటి డోంట్ మేక్ మీ యాంగ్రీ అని చెప్తుంటాం మనం కోపం తెప్పించక నాకు నాకు కోపం తెప్పించకు అంటే డోంట్ మేక్ డోంట్ మేక్ మీ యాంగ్రీ ఆమె నాకు కోపం తెప్పించింది అంటే సీ మేడ్ మీ యాంగ్రీ అతను నాకు ఎప్పుడు కోపం తెప్పిస్తాడు అంటే హీ ఆల్వేస్ మేక్స్ మీ యాంగ్రీ 
ఈ విధంగా మనం లార్డ్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా వెల్ షీఈస్ మేకింగ్ సారీ హీఈస్ మేకింగ్ మనీ అంటే అతను డబ్బు సంపాదిస్తున్నాడు ఓకే సంపాదించాడు అంటే హీ మేడ్ అ లార్డ్స్ ఆఫ్ మనీ లేకపోతే హీ మేడ్ లార్డ్స్ ఆఫ్ మనీ బాగా డబ్బు సంపాదించాడు అని అదేవిధంగా షీ మేడ్ ఎ గ్రేట్ ఎఫర్ట్ అంటే ఆమె ఒక గొప్ప ప్రయత్నం చేసింది అని చెప్పడానికి చూడండి మేక్ని మేక్ అనే ఒక్క వర్డ్ ఉపయోగించి ఇన్ని సెంటెన్సెస్ మనం మాట్లాడవచ్చు ఇవి ఇంకా తక్కువ ఒక మేక్ పైన ఇంకా టూ త్రీ క్లాసెస్ చేయొచ్చు మోర్ దెన్ టెన్ క్లాసెస్ కూడా చేయొచ్చు సో థింక్ అబౌట్ ఇట్ మనం నేర్చుకునే విధానం చాలా సింపుల్గా ఉన్నప్పుడే ద గెట్ ఇంజెక్టెడ్ ఇన్ టు అవర్ బ్రెయిన్ ఈజీలీ అండ్ వీ విల్ రిమెంబర్ దెమ్ ఫర్ ఎవర్ అండ్ యూ విల్ బీ యూజింగ్ ద థింగ్స్ అండ్ విల్ బీ స్పీకింగ్ అవుట్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్లీ సో గైస్ లెట్స్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ థ్యాంక్స్ ఎ లాట్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ట్రై టు మేక్ యువర్ ఓన్ సెంటెన్సెస్ ట్రై టు మేక్ యువర్ సెంటెన్సెస్ చెప్తున్నా ఇక్కడ కూడా ఉపయోగిస్తున్నా చూడండి try to make your own examples and put them down in the comment box below okay guys see you in the next class with one more exciting and interesting session thanks a lot for watching bye for now